안녕하세요. 마이 디스티비 찰스입니다. 오늘 나홀로 요리를 시작합니다. 나홀로 요리에 대하여 마이 디스티비 인공지능 샤론이 소개합니다. 샤론! 안녕하세요. 마이 디스티비 인공지능 샤론입니다. 마이 디스티비 나홀로 요리 시즌 1 가성비 대결에 대하여 설명드리겠습니다. 외식을 많이 하는 시대에 직접 식자재 할인점에서 식자재를 구입하여 업소에서 판매하는 요리를 누구나 쉽게 할수 있는 요리법을 알려드리고 외식하였을 때와 직접 요리를 할 때의 가성비를 비교하여 드립니다. 먼저 업소에서 사용하는 요리 도구와 그릇을 가락동 시장의 한 주두방에서 구입합니다. 업소용 식재료는 식자재 할인점 단원과 한상푸드에서 식재료를 업소와 유사하게 구입하여 요리를 합니다. 업소용 식재료는 대용량이 많지만 오래 사용하는 저장 노하우와 식자재 연관 요리법으로 대용량 식자재를 구입하여 요리를 하면 가성비가 높아집니다. 
앞으로 업소용 요리 100가지를 요리하여 대용량 식재료를 보관하는 방법과 요리법을 소개하면서 나 홀로 요리에 사용한 식재료의 가격을 정확히 책정하여 외식하였을 때 비용과 나 홀로 요리하였을 때 비용을 비교하는 대결을 펼치며 가성비 계산에 필요한 비용은 외식하였을 때 업소의 음식 가격은 마인스티비가 조사한 업소들의 평균치 가격으로 책정하고 나 홀로 요리에서 요리한 음식의 외식 가격의 책정이 애매한 경우에는 요리에 들어간 비용의 두배를 외식 가격으로 책정하기로 합니다. 배용량 식재료를 이용하는 요리를 통하여 비용을 절감하고 최종 결과를 통하여 가성비를 알아보는 재미있는 영상을 만들려고 합니다. 많은 시청과 구독 바랍니다. 이상 설명을 마칩니다. 샤론의 설명이 어떠셨나요? 마음에 드셨으면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 다음에 더 좋은 요리로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 拜拜